നമസ്കാരം നിലവരെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൃത്താല പഞ്ചായത്തിലെ കോടനാട്ടെ ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഇതിനായി തുരുത്തു നിവാസികൾ ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ജനവാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് നടത്തിപ്പ് നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചുമാണെന്നുള്ള പരാതി ഉയർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിഭൂമി കോറി വേസ്റ്റിട്ട് നികത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കബളിപ്പിച്ചാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ജീവന് ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എ ഐ വൈ എഫ് തൃത്താല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്ലാന്റിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു പ്രളയത്തിൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് ഡീസൽ ഓയിൽ വ്യാപകമായി ജലാശയങ്ങളിൽ പരന്നൊഴുകിയ സംഭവത്തിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും ആരോഗ്യവകുപ്പും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു പ്രദേശത്തെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായതോടെ വലിയ ആരോഗ്യ ഭീഷണിയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഉള്ളത് രൂക്ഷഗന്ധവും പ്രദേശത്തുണ്ട് വീടിന്റെ തൊടികളിലെ ചെടികളും കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ നിലയിലാണ് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ടാർ പ്ലാന്റ് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിക്കും നാട്ടുകാർ രൂപം നൽകി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിന്റെ അനുമതി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്ലാന്റ് മുതലാളിക്ക് ഒത്താശ നൽകുന്നെന്നും എം എൽ എ ബി ടി ബൽറാമും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു ഈ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന ഏതൊരു നടപടിയെയും നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെ നേരിടുക തന്നെ വേണം അത് ജയിലിൽ പോയാലും മണില്ല മരിച്ചാലും മണില്ല അതിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള പേപ്പർ വർക്കിനോ കേസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സമരങ്ങൾക്കോ എല്ലാം പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വായുവിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന വെള്ളത്തിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന ജീവനെ തന്നെ ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം ആ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് ഒരു കഷ്ടം പുക മേലേക്ക് ഉയരില്ല അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ സിസിടിവി ന്യൂസ് തൃത്താല ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പിറന്നാളായ അഷ്ടമിരോഹിണി വെള്ളിയാഴ്ച ആഘോഷിക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമായ ഗുരുവായൂരിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും വെള്ളിയാഴ്ച അമ്പാടിയുടെ പ്രതീതിയിലായിരിക്കും രാധാകൃഷ്ണ വേഷമണിഞ്ഞ കുട്ടികളും അലങ്കരിച്ച ഉറികളും കൃഷ്ണ സന്നിധിക്ക് വർണ്ണപ്പകിട്ടേകും കൃഷ്ണ സ്തുതികളാൽ അന്തരീക്ഷം ഭക്തിസാന്ദ്രമാകും നൂറുകണക്കിന് രാധാകൃഷ്ണ വേഷമണിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ക്ഷേത്ര നഗരം കൈയടക്കും ഗുരുവായൂരപ്പ ശ്രീലകം നെയ്യപ്പം കൊണ്ട് നിറയും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ പാൽപായസം നിവേദിക്കും പിറന്നാൾ ദിനം അവിസ്മരണീയമാക്കാനെത്തുന്ന മുഴുവൻ ഭക്തർക്കും ദേവസ്വം വിപുലമായ സദ്യ നൽകും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ തെക്കേ നടയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിലാണ് സദ്യം നൽകുക ജന്മാഷ്ടമിക്ക് സ്വർണ്ണക്കോലത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ കാഴ്ച ശിവേലിക്ക് പെരുവനം കുട്ടന്മാരുടെ മേളം അകമ്പടിയാകും പഞ്ചവത്തിന്റെ അകമ്പടിയിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞും കാഴ്ച ശിവേലിയുണ്ടാകും വെള്ളിയാഴ്ച ക്ഷേത്ര നട രാത്രി വൈകിയാണ് അടയ്ക്കുക രാത്രി വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതുവരെ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നടത്താനാകും അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് ആരംഭിക്കുക വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പിന് കൊമ്പൻ വലിയ കേശവൻ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സ്വർണ്ണക്കോലമേറ്റി തങ്കത്തിടം എഴുന്നള്ളിക്കും അത്താഴ പൂജയ്ക്കാണ് ഗുരുവായൂരപ്പന് അപ്പം നിവേദിക്കുക ഇതിനായി ആറ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് നെയ്യപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പുലർച്ചെ മുതൽ പത്തുകാർ വാര്യന്മാർ ഉരലിൽ ഇടിച്ചു നൽകുന്ന അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ അപ്പം തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങും അരിപ്പൊടിയും നേന്ത്രപ്പഴവും ശർക്കരയും ചുക്കും ജീരകവും ചേർത്താണ് കീഴ്ശാന്തി നമ്പൂതിരിമാർ നറുനെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ തിടപ്പള്ളിയിലും വാതിൽ മാടങ്ങളിലുമെല്ലാം അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അടുപ്പൊരുങ്ങും പതിമൂന്നില്ലങ്ങളിലെ കീഴ്ശാന്തിക്കാർ ചേർന്നാണ് അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് രാത്രി അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിളിച്ചു ചേർത്ത പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് പ്രഹസനമായി എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ കൂടിയാലോചനാ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ
പൊതുസമൂഹത്തിൽ യുവാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ലഹരിക്ക് അടിമകളാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവം മൂലം പ്രഹസനമായി മാറുകയാണെന്നും നിരുത്തരവാദപരമായ ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ചെയർമാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പ്രഹസനമാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ മയക്കുമരുന്നും മദ്യത്തിന്റെയും ദുരുപയോഗം തുടരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിന് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്ര വിലയെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇതാക്കിയ തീയതിയല്ല നിങ്ങളെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയ തീയതിയാണ് ആ തീയതി മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ വെച്ച് യോഗത്തിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജയലേഖ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്വാമിനാഥൻ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് മറ്റു കൌൺസിലർമാർ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി ജ്ഞാനോദയം വായനശാലയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള റിസർച്ച് സെന്ററാക്കി മാറ്റും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രന്ഥശാല പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെയും അങ്ങാടി പി ഒ ഗൾഫ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രത്യേക യോഗമാണ് പടിഞ്ഞാറങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ചേർന്നത് യോഗത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായനശാല പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകളും ഓരോരുത്തരും പങ്കുവച്ചു ഗ്രന്ഥശാല പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അബ്ദുൾ കരീം ചർച്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷെമീർ വൈക്കത്ത് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി ടി പി കിഷോറിനെയും കൺവീനറായി രവി കോക്കാട്ടിലിനെയും ട്രഷറായി മുസ്തഫ പുളക്കുന്നത്തിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു യോഗത്തിൽ മുസ്തഫ പുളക്കുന്നത്ത് സ്വാഗതവും അഷ്റഫ് വരമംഗലത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വസ്തുത മാത്രമേ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കോൺഫറൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി യുവാക്കൾക്കെല്ലാം വന്നിരിക്കാനും അവരുടെ കായികപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളിലേക്ക് ചെറിയ ഒരു സംഭാവന കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ കോമറുകളുമെല്ലാം സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മുടെ വായനശാലകളിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും സി സി ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം ജന്മദിനം വിവാഹം വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സി സി ടി വിയിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം മെയിൽ ഐ ഡി സി സി ടി വി ന്യൂസ് കെ കെ എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് സി സി ടി വി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ വാർത്തയിലേക്ക് നാട്ടറിവ് തേടി കുട്ടിക്കൂട്ടം ലോക നാട്ടറിവ് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാലിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നാട്ടറിവ് പ്രദർശനം നടത്തി വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി പരിസ്ഥിതി ക്ലബ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പ്രദർശനം പ്രധാന അധ്യാപിക ദേവിക ടി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാജിദ സീന സുമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പഴയ വസ്തുക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ 
എക്സിബിഷനിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരും മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് അവരുണ്ടാക്കിയതുമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കുറേ നേട്ടം കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഴയകാല ജീവിതശൈലി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പഴയകാലത്തെ കൃഷിയായുധങ്ങൾ വീട്ടുപകരണങ്ങളായ മരിക വാൽക്കണ്ണാടി അടപ്പലക ചന്ദന ചാണ കൊടിവിളക്ക് പൂജാപാത്രങ്ങൾ ദശപുഷ്പം പത്തിലകൾ എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പൈതൃക പരിചയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജയദേവ കവിയുടെ ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ദശാവതാരങ്ങളുടെ സ്റ്റാമ്പ് പ്രദർശനവും നടന്നു നാട്ടറിവ് പ്രദർശനത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാരംഗം കൺവീനറും മലയാളം അധ്യാപകനുമായ മനോജ് മാസ്റ്റർ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായ പി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ വിശദീകരിച്ചു കുട്ടികളുടെ പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളിൽ അവർ കേട്ടിട്ടുള്ള മരി മരിക അതേപോലെയുള്ള പഴയകാല ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ പ്രദർശനം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രദർശനം നടത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പഴമയെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദർശനം മുത്തശ്ശിമാരുടെയും മുത്തശ്ശന്മാരുടെയും കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ ഈ പ്രദർശനത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് കുരുന്നു കൂട്ടുകാർ സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് ട്രിപ്പ് മുടങ്ങി യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് പട്ടാമ്പിയിൽ അനുമോദനം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആദരവ് പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ആ ശങ്കർ ബസ്സിൽ കൂട്ടനാട് നിന്നാണ് രവീന്ദ്രൻ കയറിയത ചാലിശ്ശേരി എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ രക്തം ചതിച്ച് അവശനായി ബസ്സിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ ട്രിപ്പ് മുടക്കി രവീന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു രവീന്ദ്രന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കാണിച്ച മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് പട്ടാമ്പിയിൽ ആദരവ് ഒരുക്കിയത് ബസ് ഡ്രൈവർ കോതച്ചിറ കണ്ടത്ത് രാജു കണ്ടക്ടർ പെരിങ്ങോട് കീഴ്പാടത്ത് വളപ്പിൽ റഹീം എന്നിവരെയാണ് പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പൊന്നാട എണീച്ച് ആദരിച്ചത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ എസ് പി തങ്ങൾ ഇവരെ ആദരിച്ചു ഇത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലരും പണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഒരാൾ റോട്ടിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്ന സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി പോകുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമായി കേരളം പോലും മാറിയിരിക്കുന്നു അത് കേരള അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിയാൽ എല്ലാ ആളുകളെ അവരെ എടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്ന സ്ഥല മറിച്ച് ബോംബെ പോലുള്ള പട്ടണങ്ങളിലാണ് പണ്ടൊക്കെ ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഒരാൾ വീണാലൊക്കെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്വഭാവം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു യാത്രക്കാരൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ മറ്റൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യം ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് അത് മാതൃകാപരമാണ് അവരെ ഞാൻ പട്ടാമ്പി നഗരസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ സി യു മുജീബ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബെന്നി വർഗീസ് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സുമോദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ബസിന്റെ ഉടമ സന്ദീപും കുടുംബവും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു സംരക്ഷണം കാത്ത് പറക്കുളം കുണ്ടുകാട് കൊക്കർണിയും ചോലയും പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം കൊക്കർണികളുണ്ട് നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതു നിലനിൽക്കുന്നത് പറക്കുളം കുണ്ടുകാട് കൊക്കർണിയിൽ നിന്നും വേനൽ സമയങ്ങളിലും വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മണ്ണു വീണ് തൂർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നയ്യൂർ പാടശേഖരത്തെ ഈർപ്പമുള്ളതായി സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ കൊക്കർണിയായിരുന്നു കുന്നുകളുടെ നാശവും മണ്ണുമാഫിയുടെ കടന്നുവരവും കൊക്കർണിയുടെ ചോലയുടെയും നീരൊഴുക്കിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ കാരണമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കൊക്കർണിയും ചോലയും തികച്ചും വനാന്തരങ്ങളുടെ പ്രതീതി ഉണർത്തുന്നതാണ് വേനൽക്കാലങ്ങളിലും ഇവിടുത്തെ നീരുറവ നിലയ്ക്കാറില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പാടെ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ കൊക്കർണി പറഞ്ഞത് വേന
പിറ്റേ ദിവസം മറ്റേ കുളങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ആ തോട്ടിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോയിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ കുളം എല്ലാം വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുകയാണ് തോട്ടങ്ങളൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഉണങ്ങി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ജല സംഭരണിയാണ് അതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും അതിനൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ പണ്ട് നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാവി തലമുറക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഈ കൊക്കറിനെ പോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെടണം അതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തണം അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് നാട്ടുകാരെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് മനമക്കാവ് മുക്കൂട്ട കൂടല്ലൂർ സൌത്ത് തൃത്താല കൂറ്റനാട് മേഖലകളിൽ ഇതേ തരത്തിൽ കൊക്കർണികളുണ്ട് കുണ്ടൂക്കാട് കൊക്കർണി ഉൾപ്പെടെ നശിച്ചു കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ കൊക്കർണികളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ജലദൌർലഭ്യത്തിന് പ്രാദേശിക മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കൊക്കർണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും കപ്പൂർ പഞ്ചായത്തംഗം കെ സ്മിത പറഞ്ഞു സിസിടിവി ന്യൂസ് തൃത്താല വാടാനി ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ ശനിയാഴ്ച തുറക്കും ജലസംഭരണിയുടെ സംഭരണ ശേഷി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ഷട്ടർ തുറക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് ഷട്ടർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ തുറന്നാണ് വെള്ളം തുറന്നുവിടുക ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ കളക്ടറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടുള്ള കണക്കുപ്രകാരം പതിനാറ് ദശാംശം പൂജ്യം നാല് ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഡാമിലുള്ളത് പതിനെട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ദശലക്ഷം ഘനമീറ്ററാണ് ഡാമിന്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി നാലു ഷട്ടറുകളിൽ ഒന്നു മാത്രം തുറക്കാനാണ് നിർദ്ദേശമുള്ളത് ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചൂണ്ടൽ കണ്ടാണശ്ശേരി എളവള്ളി വേലൂർ എരുമപ്പെട്ടി തുടങ്ങിയ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം മീൻപിടുത്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു വാഴാനി ഡാം തുറന്നാൽ പാറന്നൂർ ചിറ കേച്ചേരിപ്പുഴ ആളൂർപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരും കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയത്തിനിടെ ഡാം തുറന്നതിനാൽ മേഖലയിൽ വൻ വെള്ളക്കെട്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നത് ചർമ്മം പെരിങ്ങോട് മേക്കാട്ടുകുളം ചേറുമകൻ ചുമ്മാർ നിര്യാതനായി എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് ചാലിശ്ശേരി സെന്റ് ഔഗിൻസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും ശാന്ത ഭാര്യയും ബീന ബിജു ബിന്ദു എന്നിവർ മക്കളുമാണ് പിലാക്കാട് പരേതനായ കൂടിയേടത്ത് ചിന്നൻ നായർ ഭാര്യ മെറ്റത്തു വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ നിര്യാതയായി എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ ഇനി നവമാധ്യമ കാഴ്ച ദിനംപ്രതിയുള്ള വ്യായാമം ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും ഊർജവുമാണ് നൽകുക ചോദിക്കുന്ന പണം മുടക്കി വർക്കൌട്ട് സെന്ററുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരും കുറവല്ല ഇനി മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം കോട്ടപ്പടിയിൽ നിന്ന് ജീവൻ നൽകിയ ദൃശ്യം ഇതോടെ നിലവറ വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സി സി ടി വി ചാനൽ ആസ്വദിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി സി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ടി വി സന്ദർശിക്കുക നമ